Καλώ ήρθατε στο Mystery Place Project. Καπντούα, ένα μυστηριώδη γίγαντα ύψου 3,5 μέτρων με δύο κεφάλια από την Παταγωνία. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μα στο μυστήριο, βεβαιώσω ότι έχει πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Ποιο ήταν ο γίγαντα Καπντούα με τα δύο κεφάλια, υπήρξε ή όχι. Αρκούν μερικοί θρύλοι και ένα μουμιοποιημένο λείψανό του που βρίσκεται στη συλλογή The Antique Man LTD για να θεωρηθούν ως αποδείξεις. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να δεχτούν ότι κάποτε υπήρξαν γίγαντες, ακόμα και αν έχουν ιστορικές μαρτυρίες στα χέρια τους. Άλλωστε έχουμε πει τόσο πολλά για τους γίγαντες που όσοι έχετε παρακολουθήσει τα δύο επεισόδια της προηγούμενης σεζόν θα έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας. Όσοι δεν τα έχετε δει, επάνω δεξιά θα εμφανιστούν οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι. Ωραία όλα αυτά, αλλά τι γίνεται με το δικέφαλο γίγαντα Καπτούα? Το μουμιοποιημένο σώμα του εκτίθεται μέσα σε ένα διαφανές κουτί στο Bob Sight Show στο The Antique Man LTD της Βαλτιμόρης στην πολιτεία Maryland των ΗΠΑ. Και κάπου εδώ αρχίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Μερικές φορές το ότι υπάρχει κάτι και το βλέπεις μπροστά σου δεν σημαίνει ότι είναι αναγκαστικά και πραγματικό. Έτσι λοιπόν υπάρχουν δύο αντικρουόμενες πλευρές. Εκείνες που ισχυρίζονται ότι το έκθεμα είναι αληθινό και εκείνες που λένε το αντίθετο. Με το σημερινό μας επεισόδιο όμως θα εξετάσουμε και τις δύο. Ο Καπ Ντούα φέρεται να είναι ένας γίγαντας της Παταγωνίας ύψους 12 ποδιών, δηλαδή 3 μέτρων και 66 εκατοστών που ανακαλύφθηκε στις ακτές της Νότιας Αμερικής. Το σώμα είναι ασυνήθιστο όχι μόνο για το γιγάντιο ανάστημά του, αλλά και για το γεγονός ότι έχει δύο κεφάλια. Επιστημονικά θα μπορούσε να είναι πραγματικό, αφού ήδη γνωρίζουμε ιστορικά ότι υπήρξαν άνθρωποι τέτοιου ύψους, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων με δύο κεφάλια, όπως π.χ. τα αδέρφια Τζιάκομο και Τζιωβάνι Πατίστα Τότσι από τη Λοκάνα της Ιταλίας, που ήταν συζευμένα δίδυμα με δύο κεφάλια και δύο ζευγάρια χέρια. Ενδεχομένως, θα μπορούσαν να συνυπάρξουν δύο σπάνιες διαταραχές, η μία που αφορά το ύψος και η άλλη την πολυκεφαλία. Όπως και να έχει, παραμένει το ερώτημα για την προέλευση του Καπ Τουα. Μία εκδοχή αφηγείται ότι συνελήφθη από Ισπανούς ναυτικούς γύρω στο 1673 στις παραλίες της Παταγωνίας. Τον έδεσαν στο κατάρτι, εκείνος ξέφυγε και τον σκότωσαν. Σε μία διαφορετική εκδοχή, ο γίγαντας βρέθηκε ήδη νεκρός σε μία παραλία με ένα δόρι στο στήθος του. Και στις δύο εκδοχές, το πτώμα μουμιοποιείται και πηγαίνει πρώτα στη Βρετανία και αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 19ο αιώνα, οπότε και καταλήγει στα χέρια ιδιοκτητών τσίρκο ως σοου της εποχής εκείνης που επιδείκνει ανφρικιά, τέρατα και αξιοπερίεργα έναντι εισιτηρίου. Αυτή η εκδοχή της ιστορίας μας πείθει περισσότερο για την αυθεντικότητα του σώματος του Καπ Ντούα. Όμως υπάρχει και η ιστορία που αμφισβητεί την αυθεντικότητά του, καθώς υποστηρίζει ότι πρόκειται για φάρσα. Έχει να κάνει με την εμπλοκή του Φινέα Τέιλορ Μπάρνουμ, ο οποίος ήταν ένας σόουμαν, επιχειρηματίας και πολιτικός του 19ου αιώνα, γνωστός για τις επιδείξεις του με φιγούρε ή αντικείμενα που ισχυριζόταν ότι ήταν από μινάρια μυθικών πλασμάτων, όπως γοργόνες και άλλα, από μακρινές χώρες. 
όμως τα περισσότερα από τα δείγματά του αποδείχτηκαν φάρσες ή προϊόντα κατασκευής. Περισσότερα για το Φινέα Τέιλορ Μπάνουμ μπορείτε να βρείτε στο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν με τίτλο «Γοργόνες μύθος ή πραγματικότητα» ή πατώντας στο link πάνω δεξιά. Εκείνο τον καιρό υπήρχε μία μορφή τέχνης που ασχολούνταν με την ανακατασκευή των πτωμάτων. Μία διαφορετική συναρμολόγηση μελών ενός σώματος ή πολλών σε συνδυασμό με πτώματα ζώων θα μπορούσαν να φέρουν ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα που να μοιάζει πραγματικά με κάποια μυθικά πλάσματα όπως δράκους, νεράιδες, ακόμα και γίγαντες. Αυτό το είδος τέχνης ήταν πολύ δημοφιλές στον 19ο αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20ου. Σε αυτή την πραγματικότητα βασίζονται όσοι θεωρούν το γίγαντα Καπτούα μη αυθεντικό και ψεύτικο. Υπάρχει όμως και άλλη μία περίπτωση μυστηριώδους ανακατασκευής, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας πριν λίγο καιρό. Η μούμια με τα δύο κεφάλια που σκόρπαγε τον τρόμο στους Τούρκους. Το ανατριχιαστικό μουμιοποιημένο σώμα ήταν καλά κρυμμένο για περισσότερο από έναν αιώνα και παρουσιάζεται φωτογραφικά για πρώτη φορά στην ιστορία. Το ένα κεφάλι άνοιγε σε μία πριγκίπισσα τον Φαραώ και το άλλο σε έναν κροκόδυλο του ποταμού Νείλου. Η τουρκική εφημερίδα Χωριέτ αναφέρει πως καθώς η πριγκίπισσα είχε σκοτωθεί από έναν κροκόδυλο, οι ταριχευτές έλαβαν την εντολή να συνδυάσουν σε ένα σώμα το κεφάλι της άτυχης γυναίκας και του μεγάλου ερπετού, με την ελπίδα να αναστηθεί στη μεταθάνατο ζωή ως κροκόδυλος. Η μούμια είχε μεταφερθεί από την Αίγυπτο στην Τουρκία στα μέσα του 1800 και βρισκόταν καλά κρυμμένη μακριά από το κοινό στο παλάτι Top Καπί της Κωνσταντινούπολης, καθώς σύμφωνα με τα αρχεία της εποχής προκαλούσε τον τρόμο στους Τούρκους. Επιστρέφουμε στο μουμιοποιημένο δικέφαλο γίγαντα για να μάθουμε τι λένε οι ειδικοί. Το σώμα του Καπντούα στη Γυάλινη Προθήκη φέρεται να εξετάστηκε από γιατρούς τη δεκαετία του 1960 οι οποίοι είπαν ότι δεν έδειξε εμφανή σημάδια ότι ήταν ψεύτικο. Ακόμα και αν η πληροφορία αυτή είναι αληθινή δεν είναι αρκετή για όσου αμφιβάλλουν. Όπω λέγεται Κανένας άλλος εμπειρογνώμονας δεν φαίνεται να εξέτασε τη μούμια του Καπ Ντουά, αν και πέρασε από αρκετούς ιδιοκτήτες μέχρι να καταλήξει εκεί που εκτίθεται σήμερα. Ίσως αλλάξει μερικούς ακόμα τις επόμενες δεκαετίες. Ως τότε όμως, το μυστήριο και οι διαφωνίες θα παραμείνουν και ίσως να διαιωνίζονται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!